Does the conjugation of ER verbs have this effect on you? <laughs> uh. Say no more. I'm Maura from Spring Spanish, and in this video, I'll help you master the conjugation of ER verbs like comer and beber in a way which allows you to use them in conversations without having to memorize and remember entire verb conjugation tables. Número uno, tú y yo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué haces? El almuerzo. Hoy estoy como loca, no tengo tiempo para nada. Ah, oh, te entiendo, me pasa. No corras. No, ya recojo y te respondo. Do you notice the tense in this dialogue? Every verb is used in the present tense. Este es el verbo en el que nos vamos a concentrar en este video. So, what were we talking about? Let's take a closer look at the regular verbs in it. For things done by yo, the verbs end with an O. No tengo tiempo para nada. Te entiendo. Ya recojo. Y te respondo. For things done by you, the verbs end with an S. ¿Qué haces? No corras. Chunk alert! No corras can be your go-to chunk not to tell people to actually stop running, but to tell them not to hurry. Así es como lo he utilizado aquí. There are many more chunks that can have a literal meaning and an idiomatic one. You can find many of them if you check the link in the description where you'll be able to access our free essential Spanish chunking kit. As its name suggests, it is filled with the most common chunks used by native Spanish speakers. Número dos. Conjugate the present tense. All right, so let's talk about the conjugation of the regular verbs in the present tense. That is to say, how to change the last part of the verb so it matches the person doing the action. Vamos a concentrarnos en los verbos regulares terminados en ER. Ser being the most important exception to these rules. Which is why Mariana has an entire video dedicated to this verb. Tener would be another exception. This time, I did an entire video about tener, in case you'd like to check that out. Here's your table. Using the verb comer as an example, you can notice the patterns which substitute ER. Yo uses an O. Como. Tú uses an S. Comes. Ella, él, usted. Y eso, remove the R. Come. Nosotras, nosotros, use mos. Comemos. Ustedes, ellos y ellas, use an N. Comen. Don't go crazy trying to learn the table, though. This is just to give you an idea. Aprender los chunks de este video es una forma mucho más efectiva de trabajar con la retención natural de tu cerebro. Mariana has many videos on specific tenses, including one on the present tense for irregular verbs that you can check for more useful tricks and chunks. A good trick that I can share with you right now, though, would be to learn the examples from this dialogue by heart as a chunk using flashcards, as shown here. Front, no, blank, para nada, back, no tengo tiempo para nada. Por supuesto, no se trata de aprender todas las conjugaciones simplemente memorizando chunks con tarjetas. But it is about helping to imprint the general pattern on your brain so they can start rolling off your tongue in conversations. Número 3. Él, ella, eso, usted. Before I forget, watch until the end if you want to get five perfect chunks to make flashcards with and nail down ER verbs. Ajá, pero quiere ir o no? Esa es la cosa. Responde que sí 
pero luego no lee los mensajes. ¿Será que no entiende que necesitamos saber? Quizás. Aunque mi teléfono no enciende bien y a veces no entran las llamadas. ¿Y si me llamó? I'm sure you've noticed there's no él, ella, etc. to be found. Esa es la gracia. They all use the same ending pattern and as long as the other person knows who you're talking about, you do not need to add the pronoun. So we have, ¿Quiere ir o no? And only they know if they're talking about a she or a he. Probablemente no sea un eso, ya que no tendría mucho sentido. And it's not usted, because the person answering talks about another person and not themselves. Responde que sí, pero luego no lee los mensajes. ¿Será que no entiende que necesitamos saber? Aunque mi teléfono no enciende bien. The pattern you must have noticed is that for he, she, it, and the formal form of you, the verbs end with an e. Número 4. Nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Es que nosotras no nos ponemos tacón alto, pero ellas no lo entienden. Total, ellas creen que todas nos vestimos igual. Y que aprendimos lo mismo de la última vez que fuimos. Eso, que hagan lo que quieran. Yo me voy en zapatos deportivos. Luckily, gender is not important when it comes to verbs, so just associate must with us. Es que nosotras no nos ponemos tacón alto. Y que aprendimos lo mismo. And associate ustedes, ellos, ellas, with the letter N. Ellas no lo entienden. Ellas creen que todas nos vestimos igual. Que hagan lo que quieran. ¿Sabes qué te ayudará con esto? Escuchar un montón de español. Porque así tu cerebro empezará a hacer estas asociaciones por sí mismo. Sabrás inconscientemente si algo es correcto o no al igual que lo haces con tu lengua materna, porque has escuchado la forma correcta de decirlo muchas veces. Great, so for a bit of humble practice, try filling in the gaps of the next chunks with the verb given. Maybe even turn them into flashcards. Y, como siempre, deja la respuesta en los comentarios si quieres que las revise por ti. Qué difícil. No lo entender. El suelo está mojado. No correr. Ella es vegetariana. No carne. Comer. Nosotras no alcohol antes de las 5 pm. Beber. Ellos venir. Los invito. Querer. Now that you know the conjugation for ER verbs, it's time for AR verbs. Click the image on the screen and follow me to part two of this lesson.